ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് എപ്പോഴും കടയിൽ നിന്ന് അലവടിക്കാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൗണ്ടിം അതേപോലെ തന്നെ കിക്കാറ്റിന്റെ റെസിപ്പി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് മോഡലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയിനർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം അതും അൺസോൾട്ടഡ് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അൺസോൾട്ടഡ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലത്തെ ബാക്കി ഭാഗ ഉള്ള കാൽ ഭാഗമല്ലേ അതിലേക്ക് ഞാൻ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറും ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കപ്പ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കപ്പിലത്തെ പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വാനില പൗഡറും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാനില പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അവസാനം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അവസാനം വരുന്ന തരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുന്ന ഈ തരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നീക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ബൗൾ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പാകലൊരു ബൗ ബൗൾ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ വേണം അതും അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നീക്കി വെക്കാം അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബൗളും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഒരു വിധം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായാലും അതിൽ കിടന്നിട്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തരികളൊക്കെ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ആവും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു തരിയും അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഒക്കെ തരി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരില്
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്രയലേക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നല്ല സ്മൂത്തായി വരുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഈ ചതുരത്തിലുള്ള ട്രയൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുരമുള്ള ബോക്സിലേക്ക് വെള്ളം വെറുതെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഐസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ട്രൈ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ നല്ല ചൂടായ കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു പാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പേപ്പർ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറ്റ വീണത്തൊക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഈ ട്രയലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ആക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ആ ഒരു പാട് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പേപ്പർ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറുള്ള ആ ട്രയലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പർ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ട്രയലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബൗണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഡ്രൈ കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോക്കനട്ടൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഇളക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ പീനട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് കയ്യിലൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ദേവ് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു പോണ്ടിയുടെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബോണ്ടിയുടെയും ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്
അതുപോലെ ഈ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പം എല്ലാം അത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴുകി വന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം അതൊന്ന് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എവിടേക്കൊക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ ഒളിച്ച് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടില്ലേ കിക്കായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് കാണുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കിക്കായിട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ആ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പം ഞാനും കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലധികം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ സർവീം പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം അതൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒന്നൊരു മണിക്കൂറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ആവാണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നടുവിലിരിക്കുന്നത് കിക്കാറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ബൗണ്ടിയുടെയും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത കാരണം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ടി ബൗണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത് കാണുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോളൊന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോളിൽ നിന്നൊന്ന് വരലോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റായി കാരണം ഒരു കൊതി കാരണം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിക്കായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിക്കറ്റ് ആയാലും ബൗണ്ടി ആയാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പഠിത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്